ഹായ് ഓൾ ഐ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിനെ പറ്റിയാണ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ അവരുടെ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ എന്താണ് കോപ്പറേഷൻ ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെയാണ് സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താണ് ദ ട്രഡീഷണൽ കോപ്പറേറ്റ് സ്ട്രേറ്റഡ് ആസ് കോപ്പറേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോം ടു സാറ്റിസ്ഫൈ മ്യൂച്വൽ നീഡ്സ് ശരിയല്ലേ അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ അതിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ കോപ്പറേറ്റ് സ്ട്രേറ്റഡ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷനെ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓൺലി ആൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോം ടു സാറ്റിസ്ഫൈ മ്യൂച്വൽ നീഡ്സ് അല്ലേ ഓക്കെ എന്താണ് പറയുക അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോം ടു സാറ്റിസ്ഫൈ മ്യൂച്വൽ നീഡ്സ് അല്ലെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി അല്ലേ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ടാണ് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ കോപ്പറേഷനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്ത് കോപ്പറേഷൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവരുടെ മ്യൂച്വൽ നീഡ്സുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് കോപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോം മാത്രമായിട്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർ അതിനെ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഹൗ എവർ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് of the movement has proved that cooperative cannot function effectively without a proper management വളരെ കറക്റ്റ് അല്ല എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് നല്ലൊരു മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് പറയുക എന്താണ് പറയുന്നത് ഹൗ എവർ അല്ലേ ഹൗ എവർ എന്നിരുന്നാലും ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഹാസ് പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് കനോട്ട് ഫങ്ഷൻ എഫക്റ്റീവ്ലി വിത്തൗട്ട് പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പം നല്ലൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ നല്ല എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നല്ലൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അവിടെ എന്താണ് വളരെ ആവശ്യമാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക representative of user groups community government and the government agency should share knowledge power and responsibility in cooperative management the cooperative management and develop are based on the values of self help nammal padichittulla alle ee karyangal nammal already discuss cheyittulla endakkana values ne petti parayunda cooperative management and development are based on the values of self help alle self help self responsibility democracy equality equity and solidarity alle indakeyana pradhanamayittulla nammude cooperative sahakarana values edakeyana self help self responsibility democracy equality equity and solidarity in the cooperative also believe that the ethical values ee values ilude endana nam korchu ethical values undu to ethical values of edakeyana honesty openness social responsibility and കെയറിങ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ഓൾറെഡി എന്താണ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡെമോക്രസി ഇക്വാളിറ്റി ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് സോളിഡാരിറ്റി മാത്രമേ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സി എസ് ഇ ബി എക്സാമിനാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത് എക്സാം അപ്പക്സ് ആയിക്കോട്ടെ സി എസ് ഇ ബി എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ വാല്യൂസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എത്തിക്കൽ വാല്യൂസിൽ പഠിക്കണം ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡെമോക്രസി ഇക്വാളിറ്റി ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് സോളിഡാരിറ്റി അല്ലേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് നമ്മളിതിലൂടെ എത്തിക്കൽ വാല്യൂസിൽ പഠിക്കണം അതൊക്കെയാണ് എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് ഹോണസ്റ്റി പിന്നെ ഓപ്പൺനെസ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് കെയറിങ് ഓഫ് അതേഴ്സ് അപ്പം ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചു പോകുക അല്ലാതെ ഈ വാല്യൂസ് മൊത്തം എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണ്ട എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയാൽ ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ എന്താണ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് it has to combine general management with the principles of cooperation da varega cooperative management endo uddeshikkana endana management of cooperative organizations endana namukku ariya namukku already namma cooperation jala principles undu alle sahagarnathinna jala tattvangal undu aa tattvathil adhishtham endana tattvathil adhishtathamaatte namukku pravartikkan pattullu aa tattvangalukku vibhidhamaatte namukku pravartikkan pattilla ippi cooperative management odu varumbo endana management inde aa oru principles um allengil aa oru general principles of management um പിന്നെ നമ്മുടെ കോപ്പറേഷൻ്റെ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വർക്ക്
for the successful management of this peculiar type of organization both the knowledge of professional management and cooperative principles are necessary seri alle endha parayuga professional management ne pettiyulla arivum pinna nammala sahagarana tattvangale pettiyulla arivum valare aavashyamana valare necessary aanu kaaranam idu rendu combine cheyidengil mathrame alle general management principles cooperative principles vaattu combine cheyidengil mathrame namakku nalla effective aattu karyangal cheyan pettiyullu seri alle ningal adu aalochichu nokki ജസ്റ്റ് സഹകരണ തത്വങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് പറ്റില്ല സഹകരണ തത്വങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് നമുക്ക് വളരെ നെസസറിയാണ് അത് എന്താണ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് നമുക്ക് വളരെ ആഴത്തിൽ വേണം സഹകരണ തത്വങ്ങളെ പറ്റി ആ തത്വങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ തത്വങ്ങളുടെ കൂടെ ജനറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റുകൾ അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാവരും കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ കോപ്പറേഷനിലേക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ പോകും ശരിയല്ല അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയാണ് ജനറൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവും വളരെ നെസസറിയാണ് വളരെ ആവശ്യമാണെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഞാൻ പറയാണ് എമങ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രോൾ എൻഷുവേഴ്സ് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് പേഴ്സ് ദ വേ ഫോർ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കറിയാം നമ്മുടെ സഹകരണത്തിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് മാ ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റാണ് അല്ലേ കാരണം ജനങ്ങൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കമ്മിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലേ വോട്ട് ചെയ്ത് മെമ്പേഴ്സ് വോട്ട് ചെയ്താണ് അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റും ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതാ പറയുക എമങ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രോൾ എൻഷുവേഴ്സ് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് പേഴ്സ് ദ വേ ഫോർ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ മെമ്പർമാരാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആരാണ് മെമ്പർമാരാണ് രണ്ടാമത്തെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മെമ്പർമാരിൽ നിന്നാണ് അവർ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആണ് ബാക്ക് ബോൺ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നട്ടൽ അല്ല നെടും തൂണ്ട് ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങളോട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് തേർഡ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കും ഓക്കെ നീ പറയുകയാണ് നോക്കി അടുത്ത പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാലോ നീ പറയുകയാണ് ഓക്കെ The members of cooperatives are considered to be supreme authority in a cooperative management. Right? Supreme authority. What is that? That is general board. Right? Supreme authority. That is final authority. What is that? Final authority. What is that? Final authority. What is that? Final authority. Final authority. Final authority. Final authority. General board. Right? Section 27 of കെ സി എസ് ആക്ട് അപ്പോൾ കെ സി എസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ പറയുന്ന ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ജനറൽ ബോഡിയാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി പറയാണ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആർ കൺസിഡർ ടു ബി ദ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഇന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ് ജനറൽ ബോഡിയെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയാണ് ഫ്രം എമങ് ദ ജനറൽ ബോഡി ദ മെമ്പേഴ്സ് ഹൂ ക്യാൻ എലക്ട് ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ ഡേ ടു ഡേ അഫേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇപ്പം എന്താണ് ജനറൽ ബോഡിയാണ് അല്ലേ ഫ്രം എമങ് ദ ജനറൽ ബോഡി ജനറൽ ബോഡിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ജനറൽ ബോഡിയാണ് ആ ജനറൽ ബോഡി ഫൈനൽ അതോറിറ്റി സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഇന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനറൽ ബോഡിയാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ആ ജനറൽ ബോഡിയാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതാ പറയുക എന്താ പറയുക നോക്കിയ ഫ്രം എമങ് ദ ജനറൽ ബോഡി ദ മെമ്പേഴ്സ് ഹൂ ക്യാൻ എലക്ട് ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ ഡേ ടു ഡേ അഫേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പഠിച്ച എന്തായിരുന്നു മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നത് ആദ്യം ആദ്യം പഠിച്ച എന്താണ് ആദ്യം പഠിച്ചത് മെമ്പേഴ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ജന എന്താണ് പഠിച്ചത് മെമ്പർമാർ പഠി
അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ല അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് എന്നത് പറയുക കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ആർ ഫിക്സ് ടു ദ മാനേജ്മെൻറ് ടു അച്ചീവ് ദ റിസൾട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അവർ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുക ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലേ അവർ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും അത് അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് എംപ്ലോയീസ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഹെൻസ് ദ സക്സസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഓക്കെ എന്താ പറയുക സക്സസ്ഫുൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെമോക്രാറ്റ് ശരിയല്ലേ എല്ലാവരും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക അത് വോട്ട് ചെയ്യുക വോട്ട് ചെയ്യുക ആ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെമോക്രാറ്റ് ഡെമോക്രസിൽ അവർ പങ്കാളികളാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് അർത്ഥം കേട്ടോ സക്സസ്ഫുൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി എന്താണ് സക്സസ്ഫുൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ കോ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സക്സസ്ഫുൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി എന്താ അർത്ഥം ആക്കുക ജനറൽ ബോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യുക ജനറൽ ബോഡ് സോറി ജനറൽ ബോഡി അല്ല ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ വോട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ വിജിലൻസ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലേ അവരെപ്പോഴും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ഒരു മെമ്പർമാർ എപ്പോഴും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കും മീൻസ് എന്നാൽ അവരെ പരിശോധിക്കാൻ നടത്തി നോക്കുക അതായത് അവരുടെ അവരുടെ മുകളിൽ ഒരു കണ്ണ് വെക്കുക എന്നർത്ഥം എന്താണ് വിജിലൻസ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓവർ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പിന്നെ കോഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ബോർഡ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബോർഡ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് കോഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ബോർഡ് അപ്പോൾ മെമ്പർമാരും ആ മെമ്പർമാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത ബോർഡും തമ്മിൽ നല്ലൊരു കോഡ് റിലേഷൻ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബിറ്റ്വീൻ ബോർഡ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ അതേ പറഞ്ഞു മെമ്പേഴ്സ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബന്ധം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല റിലേഷൻ കോഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സും എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഞാൻ പറയണം ആൻ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ടീം ഇൻ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി റിഗാർഡ് ആസ് എ ടീം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫോർ എലമെൻസ് ഇപ്പം എന്താണ് പറയുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ തീരുമാനം എല്ലാ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലും എന്താണ് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും നല്ല രീതിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി റിഗാർഡ് ആസ് എ ടീം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫോർ എലമെൻസ് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമാണ് എത്ര പേര് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എത്ര പേര് അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് നാല് എലമെൻസ് നാല് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ദ ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്ന ആ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെൻസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മെമ്പർമാരായിരിക്കാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം മെമ്പേഴ്സ് അധികം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ജനറൽ ബോഡി ആയിരിക്കാം പിന്നെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഈ മെമ്പർമാർ അഥവാ ജനറൽ ബോഡി എലക്ട് ചെയ്ത ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പിന്നെ പറയുകയാണ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലേ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് അതർ റെസ്പോൺസിബിൾ എംപ്ലോയീസ് അപ്പോൾ ഈ മെമ്പർമാർ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എക്സ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി മുഖാന്തരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഓർത്ത് വെക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ നാല് എസൻഷ്യൽ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻസ് അല്ല പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി റിഗാർഡ് ആസ് എ ടീം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫോർ എലമെൻസ് നാല് എലമെ നാല് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഫോർ എലമെൻസ് അല്ലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മെമ്പർമാർ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പിന്നെ സി ഇ ഒ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ പിന്നെ എംപ്ലോയീസ് ഓക്കെ ഓർത്ത് നോക്കും കേട്ടോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടീം ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡിസ്റ്റിങ്ടീവ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഓരോ
എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ഷെയർ ഉള്ളവന് കൂടുതൽ അധികാരം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാ വ്യക്തി വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേ അധികാരമാണ് അല്ലാതെ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അമ്പതിന് ഫോട്ട് പതിനയ്യായിരം രൂപ ഷെയർ ഉണ്ട് വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഷെയറേ ഉള്ളൂ അവിടെ പതിനയ്യായിരം കൂടുതൽ ഷെയർ ഉള്ളവന് കൂടുതൽ എന്താണ് അവകാശവും അധികാരവും ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയോളം നൂറ് രൂപ ഷെയർ ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് അവകാശവും അധികാരവും കുറവുമല്ല അപ്പം എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ വൺ മാൻ വൺ വോട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ അവകാശവും എല്ലാവർക്കും ഒരേ അധികാരവുമാണ് എന്നിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കും കേട്ടോ അവർ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുക വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര ഷെയർ കൈവശം വെക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് കൈവശം വെക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവരുടെ അവകാശം എല്ലാവർക്കും തുല്യതയാണ് അത് അവരുടെ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഇക്വാളിറ്റി വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വോട്ട് അല്ലേ അല്ലേ വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരേ അധികാരമാണ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ വോട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഒറ്റ വോട്ടേ ഉള്ളൂ ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെന്താണ് പറയുക അടുത്ത പോയിന്റിൽ എന്താണ് ഡിസ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സർവീസ് ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും നമ്മുടെ സർവീസുകൾ നമ്മൾ പ്രദാനം ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ എന്താണ് കോർപ്പറേഷൻ സോറി കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും കൂടെ കൺസേൺ ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് അവർക്കും നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക കാരണം പറയുക സർവീസ് ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ നീതി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പൊക്കെ അതിൻ്റെ അതായത് നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ വളം ഡിപ്പോസ് എന്താണ് ലൈബ്രറീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസും സാധാരണ അവർക്ക് നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും കൂടാണ് അല്ലേ അവിടുത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുജനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ മെമ്പർമാർ മാത്രമായിരിക്കണം നല്ലതും അവിടെ നിന്ന് മരുന്ന് മേടിക്കുന്നത് ആ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ നോൺ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പോലും അവിടെ നിന്ന് മരുന്ന് മേടിക്കാം അല്ലെ അവർ മരുന്ന് മേടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് അതൊക്കെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയും കൂടെ നമ്മൾ സർവീസ് കൊടുക്കുക കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് സർവീസ് ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് ഓർത്ത് കേട്ടോ സർവീസ് ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ അറിയാം കോർപ്പറേഷൻ മീൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് എന്താണ് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഒരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി പഠിക്കുന്നില്ലേ പഠിക്കുന്നില്ലേ കോപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഒരു അത് നിയമത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയാൻ നമ്മളെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ച ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അദ്ദേഹം എന്താണ് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രശ്ന സഹകരണ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സെപ്പറേറ്റ് അല്ലേ അതിന് അതിന് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാം ശരിയല്ലേ സ്വത്തുക്കൾ കൈവശം വെക്കാം കേസ് കൊടുക്കാം കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം കേസുകൾ നേരിടാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയെ പോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് അല്ലെ അത് കാരണം തന്നെ അതിന് അതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു സീല് ലെറ്റർ പാടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തതാണ് ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി അല്ലേ ബാധ്യത ക്ലിപ്തമായിരിക്കും ക്ലിപ്ത ബാധ്യത ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒന്നാണ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാലോ പത്ത് പോയിന്റ്സുകൾ എന്താണെന്ന
അങ്ങനെയാണ് ഡെമോക്രറ്റി മീൻസ് ഈച്ച് മെമ്പർ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ വോട്ട് അല്ലാതെ അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം ഷെയർ കൈവശം വെച്ചെന്ന് അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇപ്പൊ ചില വ്യക്തികളിൽ എന്താണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയറേ കാണുള്ളൂ ചില ആൾക്കാർക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയറേ കാണുള്ളൂ ചില ആൾക്കാർക്ക് ആയിരം രൂപയുടെ ഷെയർ ചിലർക്ക് എന്താണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഷെയർ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ഷെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്ന് വെച്ച് ഈ നൂറ് രൂപ ഷെയർ ഉള്ള വ്യക്തിക്കും ആയിരം രൂപ ഷെയർ ഉള്ള വ്യക്തിക്കും ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഷെയർ ഉള്ള വ്യക്തിക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ആണ് അല്ലാതെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഷെയർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പത്ത് ഷെയർ തരണം അല്ല സോറി പത്ത് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം തരണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവൻ എത്ര രൂപ ഷെയർ കൈവശം വെച്ചാലും ഓരോ മെമ്പറിനും ഓരോ വോട്ട് അല്ലാതെ ഷെയറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇസ് മാനേജ് ഇൻ എ ട്രൂ ഡെമോക്രാറ്റിക് വേലെ എന്താണ് കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ അല്ല കാരണം ഓരോ വ്യക്തികൾ വോട്ട് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഹാവ് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ശരിയല്ലേ എല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും ഈക്വൽ റൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഒരു ഷെയർ കൈവശം വെച്ചാലും നൂറ് ഷെയർ കൈവശം വെച്ചാലും അവർക്കെല്ലാം ഈക്വൽ റൈറ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ദ എലക്ട് എ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് അല്ലേ ശരിയല്ലേ വൺ മാൻ വൺ വോട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ അവര് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ വോട്ട് അതാ പറയാ ദ എലക്ട് എ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് പിന്നെ പറയാണ് ദിസ് കമ്മിറ്റി ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ദ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെമ്പർ അപ്പൊ മെമ്പർമാരുടെ പൊതു താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കമ്മിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക അല്ലെ അവിടുത്തെ ആ സൊസൈറ്റിയിലെ എന്താണ് മെമ്പർമാരുടെ അവിടുത്തെ അംഗങ്ങളുടെ പൊതു താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക ഇക്വാളിറ്റീസ് ആർ ദ എസെൻസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പൊ ഇക്വാളിറ്റി എല്ലാവർക്കും തുല്യത അല്ലെ എല്ലാ എല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും തുല്യത ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക എവറി മെമ്പർ ഹാസ് ഹോട്ട് ഗോട്ട് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഓവർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി അല്ലെ എല്ലാ മെമ്പറിനും ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഉള്ളെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക പിന്നെ ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ദ അഫേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആർ ഡിസൈഡ് ബൈ ദ ജനറൽ ബോഡി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൈനൽ അതോറിറ്റി അവസാന വാക്ക് അല്ലെ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ബോഡി സെക്ഷൻ ട്വന്റി സെവൻ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ഇന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സെക്ഷൻ ട്വന്റി സെവൻ ജനറൽ ബോഡി ഇതാ പറയാ ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ദ അഫേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആർ ഡിസൈഡ് ബൈ ദ ജനറൽ ബോഡി ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പീപ്പിൾ ശരിയല്ലേ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പീപ്പിൾ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി സെവൻ വൺ of the cases said that the rules and the bylaws the final authority of a society shall be shall vest in the general body of its member appo endana parayuga section 27 le section 27 final authority appo section 27 prakaram parayana final authority in a cooperative society le or cooperative society the final authority atta vaakana avasana vaakana nokka parana arana അത് ജനറൽ ബോഡി പൊതുയോഗം അല്ലെ മെമ്പർമാരുടെ പൊതുയോഗമാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ദ ജനറൽ ബോഡി ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഷാൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി നമ്മൾ ആ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുക സെക്ഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അല്ലെ എന്താ പറയുക ജനറൽ ബോഡി ആണ് ഒരു മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഫോർ എ പീരീഡ് നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എലക്ഷൻ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ലൈൻസ് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താണ് ജനറൽ ബോഡിയാണ് ഒരു മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇനി പറയാണ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ആക്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ജനറൽ ബോഡിയുടെ കാലാവധി ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിക്കാറില്ലേ സി എസ് സി ബി എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ജനറൽ ബോഡിയുടെ കാലാവധി എന്താണ് പറയുകയാണ് ഫോർ എ പീരിയഡ് നോട്ട് എക്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എലക്ഷൻ അപ്പം എലക്ഷന്റെ അന്ന് മുതൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എലക്ഷൻ അല്ലെ ഫ്രം
ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷൻ്റെ അന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അല്ലാതെ ഓഫീസിൽ കയറി അന്ന് മുതലോ ചാർജ് എടുത്ത മുതലോ അല്ല ഇലക്ഷൻ നടന്ന എന്നാണോ അന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നോക്കുക വോളന്റിയറി മെമ്പർഷിപ്പ് അല്ലെ എവറി വൺ ഹാസ് ദ ഫ്രീഡം ടു എൻ്റർ ഓർ ലീവ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ ഹി ലൈക്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വോളന്റിയറി മെമ്പർഷിപ്പ് വോളന്റിയറി കാരണം ആരും നിർബന്ധിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് വോളന്റിയർ സ്വമേധയാ നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്വമേധയെ നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എന്താ പറയുക എവറി വൺ ഹാസ് ദ ഫ്രീഡം ടു എൻ്റർ ഓർ ലീവ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആസ് ആൻഡ് വെൻ ഹി ലൈക്സ് നോബഡി ഈസ് കമ്പിൾ ടു ജോയിൻ എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അല്ലെ ആരും നിർബന്ധപൂർണം ഒന്നും ചേരണമെന്നില്ല ആരും അങ്ങനെ ചേരാറും ഇല്ല അവനവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി അവനവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി എന്നാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വമേധയാ വന്ന് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം സ്വമേധയ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടച്ച് പോകുകയും ചെയ്യാം ലീവ് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പൊ വോളന്റിയറി മെമ്പർഷിപ്പ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ഓർത്ത് പോകുക കേട്ടോ ഓപ്പൺ ആൻഡ് വോളന്റിയറി മെമ്പർഷിപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താണ് വോളന്റിയറി മെമ്പർഷിപ്പ് ഈസ് ദി വോളന്റിയറി വോളന്റിയറി മെമ്പർഷിപ്പ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എവറിബഡി വില്ലിംഗ് ടു ജോയിൻ സൊസൈറ്റീസ് അലോ ടു ടു സോ അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും സൊസൈറ്റീസിൽ അംഗമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അംഗമാകാം എന്താണ് നമുക്ക് ബാക്കി ശക്തികൾ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ അർഹ നമുക്ക് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് അംഗത്വം കിട്ടും മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടും ഓർത്ത് നോക്കുക ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ദ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ സക്സസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക വോളന്റിയറി മെമ്പർഷിപ്പ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്വമേധയാ വന്ന് നമുക്ക് അംഗത്വ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം അല്ലെ മെമ്പർഷിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യാം വേണമെന്നില്ല മെമ്പറായിട്ട് മെമ്പറായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം മെമ്പർഷിപ്പ് ആയിട്ട് അംഗത്വം എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് വോളന്റിയറി അന്ന് ഓർത്ത് പോകുക പിന്നെ ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് ഈ പോയിന്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലെ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ലൈൻസ് കാരണം അല്ല എല്ലാ മെമ്പർമാരും വോട്ട് ചെയ്താണ് അവിടുത്തെ ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓർത്ത് നോക്കുക ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഇലക്റ്റഡ് എ ബോഡി ഓഫ് പേഴ്സൺ ടു കണ്ടക്ട് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ ഡേ ടു ഡേ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അല്ലെ ശരിയല്ലേ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ആണ് അവർ ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഓർത്ത് നോക്കുക ദ മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രീക്വൻലി മീറ്റ് ആൻഡ് ഗീവിംഗ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ടു ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അപ്പൊ ഈ മെമ്പർമാർ സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്ന് മാസത്തിൽ ഒന്നോ മാസത്തിൽ രണ്ടോ തവണ അവർ കമ്മിറ്റി കൂടാറുണ്ട് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാറുമുണ്ട് അല്ലെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നൽകാറുണ്ട് അദ്ദേഹം വഴി ബാക്കിയുള്ള അവർ എംപ്ലോയീസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നോക്കി ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ നോക്കി എന്താണ് വോളന്റിയറി മെമ്പർഷിപ്പ് നോക്കി അല്ലേ വോളന്റിയറി മെമ്പർഷിപ്പ് എന്താണ് എവരി വൺ ഹാസ് ദ ഫ്രീഡം ടു എൻ്റർ ഓർ ലീവ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് ആൻഡ് വെൻ ഹി ലൈക്സ് അവൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ അവൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാക്കി ശക്തികളെയും പേടിക്കേണ്ട നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കുക നമുക്ക് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അംഗത്വം കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ വോളന്റിയറി മെമ്പർഷിപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലേ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് ജനറൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് ജനറൽ ബോഡി മെമ്പേഴ്സിന്റെ അംഗങ്ങളുടെ ജനറൽ ബോഡി അംഗങ്ങളുടെ പുതിയോ വോട്ട് ചെയ്താണ് ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവർ എന്താണ് സാധാരണ മാസത്തിൽ ഒന്നോ അല്ലെ മാസത്തിൽ രണ്ടോ ചില ബാങ്കുകളൊക്കെ മാസത്തിൽ മൂന്ന് നാല് വരെ കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവർ അവരുടെ മീറ്റിംഗ്സിൽ കൂടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് നൽകുന്നു അദ്ദേഹം വഴി മറ്റ് എംപ്ലോയീസും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി വരുന്ന വൺ 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 വോട്ടാണ് സർവീസ് മോട്ടീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ എല്ലാം